গল্প দুটো চ্যানেলে আপনাদের সাথে আছি আমি রাজ পড়ছিলাম রবার্ট টি কিউসাকির আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার রিচ ড্যাট পোর ড্যাট বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ আজ পড়ছি এর ষষ্ঠ পর্ব লেসন ফাইভ ধনীরা অর্থ উদ্ভাবন করে গত রাতে আমি লেখা থেকে বিরতি নিয়ে একটি টিভি প্রোগ্রাম দেখছিলাম এক তরুণের গল্প যার নাম আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল বেল তখন সবে মাত্র তার টেলিফোনের পেটেন্ট নিয়েছেন ক্রমাগত বাড়তে থাকা বিপদে পড়ছেন কারণ তার নতুন আবিষ্কারের ডিমান্ড প্রচুর এর জন্য দরকার ছিল একটি বড় কোম্পানির তাই তিনি গেলেন তখনকার সময়ের বড় কোম্পানি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের কাছে তাদেরকে এই পেটেন্ট ও তার ছোট্ট কোম্পানি নিয়ে নেওয়ার কথা বললেন তিনি তাদের কাছে পুরো প্যাকেজ এক লাখ ডলার চাইলেন ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এই দামকে হাস্যকর বলে ব্যঙ্গ ভরে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন পরেরটা ইতিহাস একটি মাল্টি বিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রির যাত্রা শুরু হল এবং এটি এনটি এর জন্ম হল আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের গল্প শেষ হওয়ার পরপরই বিকেলে সংবাদ আসল সেখানে ছিল আরেকটি স্থানীয় কোম্পানি ডাউন সাইজ মানে ছোট করার খবর শ্রমিকরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল এবং মালিকানার অবৈধ কাগজের অভিযোগ করছিল পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের একজন চাকরিচ্যুত ম্যানেজার তার স্ত্রী ও দুটি বেবি নিয়ে প্লান্টে এসে গার্ডদের কাছে প্রার্থনা করছিলেন যাতে মালিকদের সাথে কথা বলে তার চাকরিচ্যুতির ব্যাপারে পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করতে পারেন তিনি সবে মাত্র একটি বাড়ি কিনেছেন এবং ভয় পাচ্ছিলেন তা হারিয়ে ফেলতে পারেন ক্যামেরা তার আবেদনের উপর ফোকাস করছিল যাদের সারা বিশ্ব তা দেখতে পারে বলা নিষ্প্রয়োজন ব্যাপারটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করছিল আমি উনিশশো সাল থেকে পেশা হিসেবে শিক্ষকতায় আছি এটা একটা বিশাল অভিজ্ঞতা উপহার এতে বেশ সমস্যাও আছে কারণ আমি হাজার হাজার ব্যক্তিকে শিখিয়ে যাচ্ছি এবং আমি সহ ওদের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল খুঁজে পাচ্ছি সে বিষয়টা হল আমাদের সবার মধ্যে বিস্ময়কর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা এই উপহারের মাধ্যমে আশীর্বাদ পুষ্ট যদিও একটি বিষয়ে আমাদের সবাইকে পিছিয়ে দিচ্ছে আর তা হল কোনো না কোনো মাত্রার নিজেকে নিয়ে সন্দেহ পর্যাপ্ত টেকনিক্যাল ইনফরমেশনের অভাব আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে না অধিক পিছিয়ে দিচ্ছে আত্মবিশ্বাসের অভাব কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে এতে বেশি আক্রান্ত আমরা যখন স্কুলের পাঠ শেষ করেছি তখন আমাদের অধিকাংশই জানতাম কলেজের ডিগ্রি বা ভালো গ্রেড গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় শিক্ষা জগতের বাইরে বাস্তব জগতে শুধুমাত্র গ্রেড নয় আরেকটা কিছুর দরকার হয় শুনেছি এটাকে কেউ বলে সাহস কেউ আত্মবিশ্বাস বেপরা ভাব স্পর্ধা বাহাদুরি দেখানো চালাকি দুঃসাহস অনমনীয়তা বা মেধা যে নামেই ডাকা হোক না কেন চূড়ান্তভাবে এটি নির্ধারণ করে যে কারো ভবিষ্যৎ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সাহসিকতা মেধা বা দুঃসাহসের কোনো না কোনোটি আছে এসব চরিত্রের দুর্বল দিকের লোকও আছে যারা হাঁটু গেড়ে ভিক্ষাও করতে পারে মেরিন কোরের পাইলট হিসেবে ভিয়েতনামে থাকার এক বছর পর আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার মধ্যে এই দুটি চরিত্র যে আছে তা জানতে পেরেছিলাম একটি অন্যটি থেকে তেমন ভালো নয় হ্যাঁ একজন শিক্ষক হিসেবে আমি স্বীকার করি যে অতিরিক্ত ভয় ও দ্বিধা হল ব্যক্তিগত প্রতিভার সবচেয়ে বড় অন্তরায় আমার হৃদয়টা ভেঙে যায় যখন দেখি ছাত্ররা এসবের উত্তর জানে কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করতে সাহস পায় না বাস্তব দুনিয়ায় যারা এগিয়ে যায় তারা স্মার্ট না হলেও তারা সাহসী আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি আর্থিক প্রতিভার জন্য টেকনিক্যাল নলেজ যেমন দরকার তেমনই দরকার সাহস ভয় যদি খুব বেশি হয় তখন প্রতিভা চাপা পড়ে যায় আমার ক্লাসে আমি ছাত্রদের ঝুঁকি নেওয়া শিখতে বলি সাহসী হতে বলি নিজেদের প্রতিভা দিয়ে ভয়কে শক্তি ও বুদ্ধিতে পরিণত করতে বলি এটা কারো জন্য কাজ করে আবার কাউকে শুধুমাত্র ভয় পাইয়ে দেয় আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যখন টাকার প্রসঙ্গ আসে অধিকাংশ লোক তার নিরাপদে রাখতে চায় আমাকে প্রায় এ ধরনের প্রশ্ন শুনতে হয় কেন ঝুঁকি নেব কেন আমার ফিনান্সিয়াল আইকিউ বাড়াবার জন্য মাথা খামাব কেন আমি ফিনান্সিয়ালি লিটারেট হতে যাব এবং আমি এসবের উত্তরে বলি আরও কিছু বিকল্প পাওয়ার জন্য আগামীতে বিরাট পরিবর্তন আসছে আমি যেমন শুরু করেছিলাম আলেকজান্ডার গ্রাহামবেলকে দিয়ে আগামী বছরগুলোতে তার মতো অনেক অনেক লোক আসবে বিলগেটসের মতো শত শত ব্যক্তি আসবে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতি বছর মাইক্রোসফটের মতো অসংখ্য কোম্পানি সৃষ্টি হবে এবং সেখানে অনেক কোম্পানি দেউলিয়া হবে ছাঁটাই করা হবে এবং ডাউন সাইজিং হবে 
তাহলে কেন আপনার ফিনান্সিয়াল আইকিউ বাড়াতে মাথা ঘামাবেন এই প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারবে না আপনি ছাড়া আমি নিজে কেন তা করতে গেলাম তা আমি বলতে পারি আমি তা করেছি কারণ সময়টা উত্তেজনা নিয়ে সতেজ থাকার জন্যে খুবই উত্তেজনাকর পরিবর্তনকে ভয় পাওয়ার পরিবর্তে আমি অভ্যর্থনা জানাব বেতন বৃদ্ধি না করতে পারার উদ্বেগের চেয়ে আমি বরং মিলিয়ন মিলিয়ন কামাই করব আমরা যে সময়ে আছি তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন উত্তেজনার আজ থেকে অনেক পরের জেনারেশনের লোকজন পিছন ফিরে এই সময়ের দিকে তাকাবে আর বলবে কি উত্তেজনার সময় ছিল এটা এটা ছিল পুরাতনের অবসান এবং নতুনদের যাত্রা শুরুর সময় এটা ছিল বিক্ষোভে পরিপূর্ণ ও উত্তেজনার সময় তাই কেন ফিনান্সিয়াল আইকিউ বাড়াতে মাথা ঘামাবেন যদি তুমি তা করো তবে তুমি অনেক বেশি উন্নতি করবে এবং যদি তা না করো তবে সময়টা তোমার জন্য হবে ভয়ের এটা হলো সেই সময় যখন মানুষ সাহসের সাথে সামনে এগিয়ে যাবে যখন অন্যরা ক্ষয়িষ্ণু জীবনচক্র আঁকড়ে ধরে পিছনে পড়ে থাকবে তিনশো বছর আগে জমি মানেই ছিল সম্পদ তাই যারা জমির মালিকানা পেত তারাই ছিল সম্পদশালী তারপর আসল ফ্যাক্টরি ও প্রোডাকশনের সময় এবং আমেরিকা প্রাধান্য বিস্তার করল তখন শিল্পপতিরাই হল সম্পদশালী আজকাল হল তথ্যের যুগ এবং যে সময় মতো ইনফরমেশন পাচ্ছে সেই সম্পদের মালিক হচ্ছে সমস্যা হল ইনফরমেশন আলোর গতিতে সারা বিশ্বে উড়ে বেড়ায় জমি এবং ফ্যাক্টরির মতো নতুন সম্পদ কোনো দেশের সীমানা ও বর্ডারে বন্দি থাকে না পরিবর্তন আসে দ্রুত গতিতে ও নাটকীয়ভাবে এখানে নতুন নতুন মিলিয়নিয়ার বৃদ্ধি পেতে থাকবে নাটকীয় গতিতে এরকম সংখ্যার অন্যরাও পিছনে পড়ে থাকবে আজ দেখছি অসংখ্য লোক জীবন সংগ্রাম করে যাচ্ছে তাদের অনেকেই কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে যা সহজ কারণ তারা পুরনো আইডিয়া আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে তারা চায় সব কিছু তাদের মতো চলুক এতে তারা পরিবর্তনকে মেনে নেয় না বাধা দেয় আমি অনেককে জানি যারা চাকরি হারিয়েছে ঘরবাড়ি হারিয়েছে তারা দোষ দিচ্ছে টেকনোলজিকে বা অর্থনীতিকে অথবা তাদের বসকে দুঃখজনক বিষয় হল তারা উপলব্ধি করতে পারছে না যে সমস্যা তারা নিজেরাই পুরাতন আইডিয়াই হল তাদের সবচেয়ে বড় দায় এটা দায় হবার সহজ কারণ তারা উপলব্ধি করতে পারছে না যে সেই আইডিয়া বা কাজ করার পদ্ধতি গতকালের জন্য ছিল একটি সম্পদ কিন্তু গতকাল তো চলে গেছে একদিন বিকেলবেলা আমি বিনিয়োগ করা শিক্ষা দিচ্ছিলাম আমার আবিষ্কার করা একটি বোর্ড গেম ক্যাশ ফ্লো ব্যবহার করে যা ছিল একটি শিক্ষণের কৌশল আমার এক বন্ধু কোনো একজনকে ক্লাসে নিয়ে এসেছিল এই বন্ধুর বন্ধু ছিল সাম্প্রতিক ডিভোর্স পাওয়া এই ডিভোর্সের সেটেলমেন্ট করতে গিয়ে সে অনেকটা পুরে শেষ হয়ে গিয়েছিল আর্থিক ক্ষতি ছিল প্রচুর এখন তার সমস্যার সমাধান খুঁজছিল তাই তার বন্ধু ভাবছিল এই ক্লাস তাকে কিছুটা সাহায্য করবে গেমটা ডিজাইন করা হয়েছিল মানুষকে সাহায্যের জন্য যাতে তারা বুঝতে পারে কিভাবে টাকা কাজ করে এই গেম খেলার মাধ্যমে তারা বুঝতে পারে ইনকাম স্টেটমেন্ট ও ব্যালেন্স শিটের সম্পর্ক তারা বুঝতে পারে এই দুটির মধ্যে কিভাবে ক্যাশ ফ্লো হয় এবং কিভাবে মাসিক ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ অ্যাসেট কলামের মধ্যে ক্যাশ ফ্লো বৃদ্ধি করার মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের রাস্তায় চলা যায় একবার তা করতে পারলে বোঝা যায় নিজেকে ইঁদুর দূর থেকে বের করে ফার্স্ট ট্র্যাকে কিভাবে প্রবেশ করানো যায় যেমন আমি বলেছিলাম কেউ কেউ এই খেলা অপছন্দ করে কেউ কেউ ভালোবাসে আবার কেউ কেউ পয়েন্টে আসতে পারে আবার কেউ পয়েন্টে আসতে পারে না একজন মহিলা কিছু শেখার মূল্যবান সুযোগ হারিয়েছিলেন শুরুর সময় তিনি একটি ডোরল কার্ড তুলে নিলেন যাতে একটি নৌকার ছবি ছিল প্রথমে তা দেখে তিনি খুশি হয়ে উঠলেন ওহ আমি নৌকা পেয়েছি তার বন্ধু তাকে বুঝাল কিভাবে এই নাম্বার তার ইনকাম স্টেটমেন্ট ও ব্যালেন্স শিটে কাজ করবে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন কারণ তিনি কখনো অঙ্ক পছন্দ করতেন না যখন তার বন্ধু তাকে ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট ও মাসিক ক্যাশ ফ্লো এর সম্পর্কে বুঝিয়ে দিচ্ছিল তখন তার টেবিলের অন্যরা অপেক্ষা করছিল যখন তিনি বুঝলেন কিভাবে নাম্বার কাজ করে তখন তিনি উপলব্ধি করলেন নৌকাটা তাকে জীবন্ত গিলে খাচ্ছে পরবর্তীতে খেলায় তাকে ডাউন সাইজ করা হয় এটি ছিল তার জন্য এক ভয়ঙ্কর খেলা ক্লাস শেষে তার বন্ধুরা এসে বলল যে তার মেজাজ খুব বিগড়ে গেছে সে ক্লাসে এসেছিল বিনিয়োগের সম্পর্কে জানতে এবং এই ধারণা ছিল না যে এরকম একটা বাজে খেলায় তার এত সময় নষ্ট হবে বন্ধুরা তাকে বলার চেষ্টা করল যে একটু ভেবে দেখতে তার মধ্যে এই খেলার কোনো প্রতিফলন হয়েছে কি না পরামর্শ শুনে মহিলা তার টাকা ফেরত চাইলেন তিনি বললেন খেলায় মানুষের মধ্যে প্রতিফলন হয় এরকম আইডিয়া রীতিমতো হাস্যকর তার টাকা সাথে সাথে ফেরত দেওয়া হল এবং তিনি চলে গেলেন স্কুল সিস্টেম যা করতে পারে নাই 
তাই করে উনিশশো সাল থেকে আমি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় করেছি স্কুলে অধিকাংশ শিক্ষকরা লেকচার দিয়ে থাকেন আমি ছাত্র হিসেবে শিক্ষকদের দেয়ার লেকচার ঘৃণা করতাম আমি বিরক্ত হয়ে যেতাম আমার মন অন্যদিকে চলে যেত উনিশশো সাল থেকে আমি খেলা ও সিমুলেশনের মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু করি অ্যাডাল্ট ছাত্রদের সবসময় উৎসাহ দিয়েছি যাতে এসব খেলাকে তারা যা জানে এবং যা জানার প্রয়োজন বোধ করে তার প্রতিফলন হিসেবে দেখতে পায় সবচেয়ে জরুরি হল এই খেলা প্রত্যেকের আচরণের প্রতিফলন ঘটায় এটা একটা তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক সিস্টেম টিচারদের লেকচারের পরিবর্তে খেলাটাই ফিডব্যাক দিয়ে থাকে এটি হল ছাত্রদের প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারে সাজানো একটি পার্সোনালাইজড লেকচার যে মহিলা চলে গিয়েছিলেন তার বন্ধুকে পরে ডাকা হয়েছিল আপডেট দেওয়ার জন্যে তিনি বললেন যে তার বন্ধু ভালোই আছেন অনেক শান্ত হয়ে গেছেন এই শান্ত থাকা অবস্থায় তিনি ওই খেলা ও তার জীবনের মধ্যে হালকা সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছেন যদিও তারও তার স্বামীর নৌকা ছিল না কিন্তু কল্পনার বাকি সব কিছুই তাদের ছিল বিবাহ বিচ্ছেদের পর তার দুটো কারণে রাগ হয়েছিল তার স্বামী একটি কম বয়সী মেয়ের সাথে পালিয়ে গিয়েছিল এবং বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তাদের সম্পদ বলতে তেমন কিছু ছিল না ভাগ করে নেওয়ার মতো তাদের তেমন কিছু ছিল না বিশ বছরে তাদের বিবাহিত জীবন অসম্ভব মজায় কাটছিল কিন্তু যা জড়ো করতে পেরেছিলেন তা ছিল শুধু একটন ডুডার্স তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নাম্বারের ইনকাম স্টেটমেন্ট ও ব্যালেন্স শিটের উপরে তার রাগের কারণ ছিল এগুলো বুঝতে না পারার লজ্জা তিনি বিশ্বাস করতেন ফিনান্স ছেলেদের কাজ তিনি সংসার দেখাশোনা করতেন এবং বিনোদনে ব্যস্ত থাকতেন এবং তার স্বামী ফিনান্স দেখতেন এখন তিনি অনেকটা নিশ্চিত যে গত পাঁচ বছর ধরে তার স্বামী তার কাছ থেকে টাকা লুকিয়ে রাখতেন তিনি নিজের উপর রাগান্বিত ছিলেন কেন তিনি টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে সেই খবর রাখলেন না পাশাপাশি কেন ওই মহিলা সম্পর্কেও গাফিল ছিলেন না বোর্ড গেমের মতো দুনিয়াও আমাদেরকে তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক দিয়ে যাচ্ছে চোখ কান যত বেশি খোলা রাখা যাবে তত বেশি জানা যাবে বেশি দিন আগে নয় একদিন আমি আমার স্ত্রীকে অভিযোগ করলাম ক্লিনাররা নিশ্চয়ই আমার প্যান্ট ছোট করে দিচ্ছে আমার স্ত্রী শান্তভাবে হেসে আমার পেটে কুচা দিয়ে জানিয়েছিলেন প্যান্ট ছোট হচ্ছে না অন্য কিছু বড় হয়ে যাচ্ছে আমার ক্যাশফ্লো গেম এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল যাতে প্রতিটি প্লেয়ার ব্যক্তিগত ফিডব্যাক পেয়ে থাকেন এর উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে বিভিন্ন অপশন দেয়া যদি আপনি নৌকা তুলেন এটা আপনাকে ঋণের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে প্রশ্ন হল এখন তাহলে আমি কি করতে পারি কি কি ভিন্ন ফিনান্সিয়াল অপশন আপনার হাতে আছে এই গেমের উদ্দেশ্য হল প্লেয়ারদের চিন্তা করতে শিক্ষা দেয়া এবং নতুন নতুন বিভিন্ন আর্থিক অপশন জানানো আমি এক হাজারের বেশি লোককে এই খেলা খেলতে দেখেছি যেসব মানুষ গেমের এই ইঁদুর দৌড় থেকে বের হতে যায় তারাই দ্রুত সংখ্যা বুঝতে পারে এবং তাদের ক্রিয়েটিভ ফিনান্সিয়াল মাইন্ড হয়ে যায় তারা বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল অপশনগুলো বুঝতে পারে যারা বেশি সময় নিয়ে থাকে তারা সংখ্যার কাজের সাথে পরিচিত নয় এবং বিনিয়োগের শক্তি জানে না ধনী লোকেরা সবসময় সৃজনশীল এবং তারা ক্যালকুলেটেড রিস্ক নিতে পারে অনেক লোক আছে যারা ক্যাশ ফ্লো গেম থেকে অনেক আয় করে কিন্তু তারা জানে না এটা দিয়ে কি করবে বেশিরভাগ লোক তাদের বাস্তব জীবনে আর্থিক সফলতা পায় না মনে হয় সবাই তাদের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে যদিও তাদের টাকা আছে আর বাস্তব জীবনে এটাই সত্যি অসংখ্য লোক আছে যাদের অঢেল অর্থ রয়েছে কিন্তু আর্থিকভাবে তারা এগুতে পারছে না বিকল্পকে সীমিত রাখা পুরনো আইডিয়াকে ধরে রাখার সমান আমার হাইস্কুল জীবনের এক বন্ধু আছে যে এখন তিনটি জব করছে বিশ বছর আগে সে আমাদের ক্লাসমেটদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ছিল যখন স্থানীয়ভাবে চিনি উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল যে কোম্পানিতে সে কাজ করত সেটাও বন্ধ হয়ে গেল তার মাথায় ছিল একটি মাত্র অপশন এবং এটা ছিল সেই পুরাতন অপশন কঠোর পরিশ্রম করা সমস্যা হল তিনি আর সমতুল্য কোনো জব খুঁজে পেলেন না যেখানে তার সিনিয়রিটি বজায় থাকে ফলে তিনি বর্তমানের জন্য অযোগ্য হয়ে গেলেন ফলে তার বেতন কমে গেল এখন তাকে তিনটি জব করে বেঁচে থাকার পর্যাপ্ত উপার্জন করতে হচ্ছে আমি দেখেছি কিছু লোক ক্যাশ ফ্লো খেলার ব্যাপারে অভিযোগ করছে যে সঠিক সুযোগের কার্ডগুলো তাদের কাছে আসছে না তাই তারা বসে আছে আমি জানি বাস্তব জীবনেও লোকজন তাই করে তারা সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে আমি এও দেখেছি সঠিক সুযোগের কার্ডটি হাতে আসলো বটে কিন্তু তখন আর তাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ নেই তখন অভিযোগ করে বলে যে এই ইঁদুর দৌড় থেকে তারা বের হতে পারত যদি তাদের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকত তাই তারা বসে থাকে আমি জানি বাস্তব জীবনে মানুষ তাই করছে তারা সব বড় বড় সুযোগ দেখে তবে টাকার অভাবে কিছু করতে পারে না আমি এমন লোকও দেখেছি বড় কোনো সুযোগের কার্ড টেনেছে জোরে জোরে তা পড়ে শুনেছে কিন্তু তাদের কোনো ধারণা নেই 
যে এটা একটি বড় সুযোগ তাদের টাকা আছে সময়টা সঠিক কার্ডটাও তাদের হাতে কিন্তু তারা দেখছে না সুযোগ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তারা দেখতে পারে না কিভাবে এটাকে ফিনান্সিয়াল পরিকল্পনায় ফিট করা যায় যাতে তারা ইঁদুর দৌর থেকে বের হতে পারে আমি দেখেছি অন্যান্য সব ধরনের লোকের চেয়ে এ ধরনের লোকের সংখ্যা বেশি বেশিরভাগ লোকই তাদের জীবনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগটি যে তাদের সামনে তা দেখতে পায় না বছরখানেক পরে তারা যখন এই সম্পর্কে জানতে পারে তখন দেখা যায় অন্যরা এর মধ্যে ধনী হয়ে গেছে ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলতে সহজে বোঝায় অনেক অপশন হাতে রাখা যদি সুযোগগুলো নির্দিষ্ট কোনো পথে না আসে তখন ফিনান্সিয়াল অবস্থান উন্নত করতে কি করা যাবে যদি কোনো সুযোগ তোমার কোলে এসে পড়ে যখন তোমার হাতে কোনো টাকা নেই ব্যাংক তোমার সাথে কথাই বলছে না তখন এই সুযোগকে তোমার পক্ষে কাজ করাতে কি করা যেতে পারে যদি তোমার অনুমান ভুল হয় যেসব কিছুর উপর নির্ভর করলে তা না ঘটে তাহলে কিভাবে লেমনকে মিলিয়নে পরিণত করবে এটাই হলো ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি ঘটল এখানে সব নয় কিন্তু কয়টি ভিন্ন ভিন্ন সমাধান আপনি বের করতে পারেন যাতে একটি লেমন মিলিয়নে পরিণত হয় এটা হলো আর্থিক সমস্যা সমাধানে আপনি কতটুকু ক্রিয়েটিভ তা জানার উপায় অধিকাংশ মানুষ জানে একটি মাত্র সমাধান অধিক পরিশ্রম সঞ্চয় ও ঋণ তাহলে কেন আপনি ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উন্নয়ন করতে চাইবেন কারণ আপনি সেরকম লোক হতে চান যে নিজের ভাগ্য নিজেই করে যা ঘটে আপনি সেটাই গ্রহণ করে তাকে আরও ইম্প্রুভ করতে চান খুব কম সংখ্যক মানুষ জানে ভাগ্যকে গড়ে তোলা যায় ঠিক যেমন টাকা এবং আপনি যদি ভাগ্যবান হতে চান টাকা বানাতে চান কঠোর পরিশ্রম না করে তাহলে আপনার ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি সেরকম লোক হন যে সঠিক ঘটনা ঘটার আশায় বসে থাকেন তাহলে আপনাকে হয়তো অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে এটা অনেকটা পাঁচ পাইল সামনে যাত্রা শুরুর আগে থেকে অপেক্ষা করা কখন সবগুলো ট্রাফিক লাইট সবুজ হয়ে আসে যেখানে তরুণ বালক মাইক ও আমাকে আমাদের রিচ ড্যাড সবসময় বলে আসছেন টাকাই আসল কিছু নয় রিচ ড্যাড প্রায় আমাকে মনে করিয়ে দিতেন আমরা একসাথে মিলিত হওয়ার প্রথম দিনেই টাকা তৈরির সিক্রেটের কত কাছে চলে গিয়েছিলাম যখন আমরা প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে কয়েন তৈরি শুরু করেছিলাম তিনি বলতেন গরিব ও মধ্যবিত্তরা কাজ করে টাকার জন্য আর ধনীরা টাকা বানায় তুমি টাকাকে যত আসল ভাববে তত বেশি তোমাকে তার জন্য কাজ করতে হবে যদি তুমি এই আইডিয়াকে গ্রহণ করো যে টাকাটা আসল নয় তবে তুমি দ্রুত ধনী হতে পারবে এটা কি মাইকো আমাকে প্রায় এই প্রশ্ন করতে হতো টাকাটা যদি আসল না হয় তবে এটা তাহলে কি আমরা যেটাতে একমত হই রিচ জ্যাট এটুকুই বলতেন সবচেয়ে পাওয়ারফুল একমাত্র সম্পদ যা আমাদের সবার আছে তা হলো আমাদের মাইন্ড এটাকে যদি সঠিক ট্রেনিং দেয়া যায় তবে তা নিমিষে প্রচুর সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে তিনশো বছর আগের রাজা রানীদের স্বপ্নের বাইরে ছিল ওই সম্পদ একটি ট্রেনিং ছাড়া মাইন্ড ও অপরিসীম দারিদ্র সৃষ্টি করতে পারে তা পুরুষানুক্রমে পরিবারকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে ইনফরমেশনের এই যুগে কল্পনাতীতভাবে টাকা বাড়তে থাকে কিছু লোক একেবারে শূন্য থেকে হাস্যকরভাবে ধনী হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র আইডিয়া ও চুক্তি দিয়ে যারা ট্রেড স্টক ও অন্যান্য বিনিয়োগ দিয়ে জীবন নির্বাহ করছে তাদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন তারা সব সবসময়ই এইরকম দেখছে প্রায় মুহূর্তের মধ্যে শূন্য থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন তৈরি হচ্ছে আর কিছুই না থেকে বলতে আমি বুঝাতে চাই কোনো বিনিময় ছাড়া এটা হচ্ছে এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে বাণিজ্য ক্ষেত্রে হাতের সিগনালে টরেন্টোর কোনো ট্রেডারের স্ক্রিন থেকে লিপসনের ট্রেডার স্ক্রিনে যাওয়া কোনো ব্লিপ আবার লিপসনে ফিরে আসা কোনো ব্রোকারকে কিনতে বলে পরের মুহূর্তে তা বিক্রি করতে বলা টাকার হাত বদল হলো না কিন্তু এগ্রিমেন্ট হলো তাহলে কেন আপনি ফিনান্সিয়াল জিনিয়াস উন্নয়ন করবেন শুধুমাত্র আপনি তার উত্তর দিতে পারেন আমি বলতে পারি কেন আমি এ বিষয়ে নিজের ইন্টেলিজেন্স গড়ে তুলেছি আমি তা করেছি কারণ আমি দ্রুত টাকা কামাই করতে চেয়েছি আমার প্রয়োজনের জন্য নয় বরং আমি তা চাই এ জন্য এটি শেখার একটি আকর্ষণীয় পদ্ধতি আমি আমার ফিনান্সিয়াল আইকিউ বৃদ্ধি করেছি কারণ আমি বিশ্বের দ্রুততর ও বৃহত্তম খেলা অংশগ্রহণ করতে চেয়েছি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে আমি মানবতার নজির বিহীন এই বিবর্তনের একটি অংশ হতে চাই সে যুগের অংশ হতে চাই যেখানে মানুষ সম্পূর্ণভাবেই তাদের মাইন্ড দিয়ে কাজ করে শরীর দিয়ে বা কায়িক শ্রম দিয়ে নয় তাছাড়া এখানেই সব কর্মকাণ্ড হচ্ছে এটা যা ঘটছে তাই এটা বিজয় উল্লাস এটা ভয়ের এবং এটা মজার এসব কারণেই আমি আমার ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পিছনে ইনভেস্ট করছি আমার সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদের উন্নয়ন করছি 
যারা সাহস করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে আমি তাদের সাথে যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের সাথে আমি থাকতে চাই না আমি আপনাকে টাকা বানানোর একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি উনিশশো নব্বইয়ের প্রথম দিকে ফিনিক্সের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ আমি একটি টিভি শো গুড মর্নিং আমেরিকা দেখছিলাম একজন ফিনান্সিয়াল প্ল্যানার এসে নৈরাজ্যজনক ভবিষ্যৎবাণী করতে থাকলেন তার উপদেশ ছিল টাকা বাঁচাও প্রতি মাসে একশো ডলার করে জমা করুন আপনি চল্লিশ বছরে মাল্টি মিলিয়নিয়ার হয়ে যাবেন ঠিক আছে প্রতি মাসে কিছু টাকা সরিয়ে রাখা একটি ভালো আইডিয়া এ তো হলো একটি অপশন যে অপশন বেশিরভাগ মানুষ গ্রহণ করেছে সমস্যাটা হল এটা কি ঘটছে তা থেকে মানুষকে অন্ধ করে দেয় তারা তাদের অর্থের অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃদ্ধির সুযোগ হারায় পৃথিবী তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় যেমনটা আমি বলেছিলাম সে সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ বিনিয়োগকারীদের জন্য তা ছিল পারফেক্ট মার্কেটের অবস্থা আমার অর্থের একটি বড় অংশ বিনিয়োগ করা ছিল স্টক মার্কেট ও অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে আমার ক্যাশ কমে গেছিল কারণ সবাই শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছিল আর আমি কিনছি আমি সঞ্চয় করছি না আমি বিনিয়োগ করছি আমার স্ত্রী এবং আমার মিলিয়ন ডলারের বেশি নগদ অর্থ একটি মার্কেটে বিনিয়োগ ছিল যা খুব দ্রুত উপরে উঠছিল বিনিয়োগের এটা ছিল সবচেয়ে উত্তম সুযোগ অর্থনীতির অবস্থা ছিল ভয়াবহ আমি কিছুতেই ছোট ছোট লেনদেন পাশ কাটিয়ে যেতে পারছিলাম না যেসব বাড়ির দাম ছিল এক মিলিয়ন ডলার তা এখন মাত্র পঁচাত্তর হাজার ডলার স্থানীয় রিয়েল স্টেট অফিস থেকে কেনার পরিবর্তে আমি তখন দেউলিয়া অ্যাটর্নির অফিস থেকে বা কোর্টসিরি থেকে কেনা শুরু করলাম এসব শপিং এলাকার পঁচাত্তর হাজার দামের বাড়ি বিশ হাজার বা তার চেয়েও কম দামে কেনা যেত বন্ধুদের কাছ থেকে দুই হাজার ডলার নব্বই দিনের জন্য পাওয়া যেত মাত্র দুশো ডলার সুদে আমি অ্যাটর্নিদের ক্যাশ চেক দিতাম ডাউন পেমেন্ট হিসাবে যখন এই প্রক্রিয়া শেষ হতো আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতাম পঁচাত্তর হাজার ডলারের বাড়ি মাত্র ষাট হাজার ডলারে কোনো ডাউন পেমেন্ট লাগবে না ফলে এক নাগারে ফোন বেজেই চলল সম্ভাব্য ক্রেতাদের বাছাই করা চলল এবং যখনই সম্পত্তি আইনগতভাবে আমার হয়ে গেল সব সম্ভাব্য ক্রেতাদের বাড়িটি দেখতে দেওয়া হল এটা সবাই গিলে খেতে চাইল বাড়িটি কয়েক মিনিটেই বিক্রি হয়ে গেল আমি পঁচিশশো ডলার চাইলাম প্রসেসিং ফি হিসেবে তারা খুশি মনে তা প্রদান করল জমির দখল ও মালিকানা হস্তান্তর হল আমি আমার বন্ধুর দুই হাজার ডলারের সাথে দুশো ডলার সুদসহ রিটার্ন দিলাম সে খুশি বাড়ির ক্রেতাও খুশি এবং অ্যাটর্নিও খুশি এবং আমিও খুশি আমি ষাট হাজার ডলারে একটি বাড়ি বিক্রি করলাম যার দাম ছিল মাত্র বিশ হাজার ডলার আমার সম্পত্তির কলামে অর্থ থেকে চল্লিশ হাজার ডলার যোগ হল ক্রেতার কাছ থেকে পাওয়া প্রমিশনি নোট আকারে মোট কার্য সময় পাঁচ ঘন্টা এখন যেহেতু আপনি ফিনান্সিয়ালি লিটারেট এবং সংখ্যার মানে বুঝেন আমি আপনাকে দেখাবো কিভাবে এটি অর্থ তৈরির একটি উদাহরণ হয়ে গেল চল্লিশ হাজার তৈরি হল ট্যাক্স ছাড়া টাকা বিনিয়োগ হল দশ পার্সেন্ট সুদে আপনি বিদ্যুৎ ক্যাশ ফ্লো আকারে চার হাজার পেতে থাকলেন আমি এই ভাষাটা বুঝতে পারছি না আমি ছবিটি দিয়ে দিলাম ব্র্যাকেটে লেখা সম্পদ আপনি চল্লিশ হাজার পেতে সুদে আপনি ক্যাশ ফ্লো পেতে উনিশ হাজার পেতে থাকলেন যার আইসিউ নোটে উনিশ হাজার থেকে মোট লাইবিলিটি হল বিশ হাজার মার্কেটের এরকম বিপর্যয়ের সময়ে আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের অবসর সময়ে এই ছয়টি সরল লেনদেন করেছিলাম যখন আমাদের বড় অর্থ বৃহত্তর সম্পদ ও স্টক মার্কেটে তখন আমরা আরও উনিশ হাজার ডলারের বেশি টাকার সম্পদ করতে পেরেছিলাম দশ পার্সেন্ট সুদের নোট এই ছয়টি কেনা তৈরি ও বিক্রির লেনদেন এর ফলে গড়ে উনিশ হাজার ডলার বার্ষিক আয় যোগ হল এর বেশিরভাগ আমাদের প্রাইভেট সম্পদ দিয়ে সুরক্ষিত ছিল উনিশ হাজার ডলারের বেশিরভাগ চলে যেত কোম্পানির কার গ্যাস ট্রিপস ইন্স্যুরেন্স ক্লায়েন্টদের সাথে ডিনার এবং অন্যান্য খাতে যখন সরকার আয়ের উপর ট্যাক্স বসাবার সুযোগ পেত তখনই এটা আইনগতভাবে বৈধ ট্যাক্স পূর্ব ব্যয় হিসেবে চলে যেত সেভিংস ইনকাম বা আয় এক্সপেন্সেস ট্যাক্স বা কর হাউ লং উড ইট টেক টু সেভ ফর্টি থাউজেন্ড হাউ এখানে আরেকটি পৃষ্ঠার ছবি দেওয়া হল মাচ উড ইট কস্ট এট ফিফটি পার্সেন্ট ইন ব্র্যাকেট চল্লিশ হাজার সঞ্চয় করতে কতদিন লাগবে এবং বিশ হাজার পার্সেন্ট ট্যাক্স বাবদ কত ব্যয় হবে এটা হলো ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা অর্থ উদ্ভাবনের তৈরির ও সংরক্ষণের একটি সহজ সরল উদাহরণ নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখুন কতদিনে আপনি উনিশ হাজার ডলার সঞ্চয় করতে পারতেন 
ব্যাংকে আপনার টাকার উপর দশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দেবে মোট তিরিশ বছর পর্যন্ত আমি জানি তারা আমাকে কখনো এক লাখ নব্বই হাজার ডলার দেবে না তারা যদি মূল টাকাটা দেয় তবে আমাকে ট্যাক্স প্রদান করতে হবে তাছাড়া তিরিশ বছর ধরে উনিশ হাজার ডলার করে দিয়ে গেলে মোট পাঁচ লক্ষ ডলারের কিছুটা বেশি হবে লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করত কি হবে যদি মানুষ টাকা পরিশোধ না করে এটাই ঘটে এবং সুখবর হলো সেটা উনিশশো চুরানব্বই থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ফিনিক্সের রিয়েল এস্টেট মার্কেট রমনমা ছিল ষাট হাজার ডলারের বাড়ি ফেরত নিয়ে সত্তর হাজার ডলারে পুনরায় বিক্রি করে দিয়েছি পঁচিশশো ডলার কালেকশন করছে লোন প্রসেসিং ফি হিসাবে নতুন ক্রেতাদের কাছে এটা ছিল জিরো ডাউন ট্রানজ্যাকশনের মতো এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে আপনি খুব তাড়াতাড়ি বুঝে থাকলে বুঝবেন প্রথমবার আমি বাড়ি বিক্রি করে দুই হাজার ডলার ফেরত দিয়েছিলাম টেকনিক্যালি ওই সময়ে আমার কাছে কোনো টাকা ছিল না আমার বিনিয়োগের উপর রিটার্ন ছিল অসীম এটাই হলো টাকা বিনিয়োগ ছাড়া প্রচুর টাকা কামায়ের উদাহরণ দ্বিতীয় লেনদেনে যখন বাড়িটি আবার বিক্রি হল আমি দুই হাজার ডলার আমার পকেটে রেখে লোনটি আরও তিরিশ বছরের জন্য রিনিউ করে নিলাম আমার আর ওয়াই বিনিয়োগ রিটার্নের হার কত হতে পারে যদি আমাকে টাকা বানানোর জন্য টাকা দেয়া হয় আমি নিশ্চিত না তবে সেটা মাসিক একশো ডলার সঞ্চয় থেকে অনেক বেশি হবে যেটা আসলে শুরু হয় একশো পঞ্চাশ ডলার থেকে কারণ এর চল্লিশ বছরের ট্যাক্স পরবর্তী আয়ের হার হয় পাঁচ পার্সেন্ট আবার আপনাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট হারে এটা বুদ্ধিমানের কথা নয় এটা নিরাপদ হলেও স্মার্ট আইডিয়া নয় আজ উনিশশো সাল যখন আমি বইটি লিখছি মার্কেটের অবস্থা পাঁচ বছর আগের অবস্থার মতো নয় ফিনিক্স রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ইউএসএর ঈশ্বর কারণ যে বাড়িটি ষাট হাজার ডলারে বিক্রি করেছি তা এখন এগারো লাখ ডলার মূল্যের বন্ধকী সম্পত্তির দখল গ্রহণ সুযোগ এখনও আছে কিন্তু তার জন্য আমার মূল্যবান সম্পদ আমার সময় ব্যয় করে ওগুলো তালাশ করতে হয় ওগুলো খুব কমই পাওয়া যায় বর্তমান হাজার হাজার ক্রেতা এসব লেনদেন খুঁজছে এবং খুব অল্প লেনদেনে আর্থিক লাভের সুযোগ থাকে মার্কেটে বেশ পরিবর্তন এসেছে এই সময় সম্পদের কলামে কিছু যোগ করতে হবে এবং অন্যান্য সুযোগ খুঁজতে হবে আপনি এখানে এসব করতে পারবেন না এগুলো আইন বিরুদ্ধ আপনি মিথ্যা বলছেন আমাকে প্রায় এসব কমেন্ট শুনতে হয় কিন্তু কেউ বলে না কিভাবে তা করতে হবে তা আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন অঙ্কটি সহজ আপনার এলজেব্রা বা ক্যালকুলাসের দরকার হবে না আমি বেশি লিখি না কারণ এস্ক্রো কোম্পানির লিগেল লেনদেন এবং পেমেন্টের সার্ভিসিং সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করে আমার ছাদ মেরামত করতে হয় না বা টয়লেট খুলতে হয় না কারণ মালিকরা তা করে থাকে এটা তাদের বাড়ি মাঝে মাঝে কেউ কেউ তাদের পাওনা পরিশোধ করে না এটাও বেশ ভালো কারণ তার জন্য লিড ফি রয়েছে অথবা তারা বাড়ি ছেড়ে দেয় সম্পত্তিটা আবার বিক্রি হয় কোর্ট এসব দেখাশোনা করে এটি আপনার এলাকায় কাজ নাও করতে পারে মার্কেটের অবস্থা ভিন্ন হতে পারে কিন্তু এ উদাহরণ বুঝিয়ে দিচ্ছে কিভাবে সাধারণ একটি আর্থিক প্রসেস থেকে খুব কম টাকা ও কম ঝুঁকিতে শত শত হাজার ডলার আয় হয় এটা চুক্তি দিয়ে টাকা কামানোর একটি উদাহরণ হাইস্কুলে পড়া যে কেউ তা করতে পারে হ্যাঁ বেশিরভাগ লোক করতে পারবে না ওর আদর্শ উপদেশ বেশি পরিশ্রম করো এবং সঞ্চয় করো এই উপদেশ শুনবে ত্রিশ ঘন্টার কাজে এক লাখ নব্বই হাজার ডলারের মতো টাকা সম্পত্তির কলামে যোগ হয়েছে এতে কোনো ট্যাক্স দিতে হয়নি কোনটি আপনার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে এক কঠোর পরিশ্রম করে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ট্যাক্স দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা সঞ্চয় করুন আপনার সঞ্চয় থেকে আয় হবে পাঁচ পার্সেন্ট যার উপর আবার ট্যাক্স রয়েছে দুই সময় নিয়ে আপনার ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্রেনের ক্ষমতা ও অ্যাসেট কলাম বৃদ্ধি করুন এক নম্বর অপশন ব্যবহার করে এক লাখ নব্বই হাজার ডলার আয় করতে যে সময় ব্যয় হতে পারে তা যোগ করুন সময় আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ এখন আপনি বুঝতে পারছেন কেন আমি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ি যখন কোনো প্যারেন্টস বলেন আমার সন্তান স্কুলে ভালো করছে এবং ভালো এডুকেশন নিচ্ছে এটা ভালো হতে পারে তবে এটা কি পর্যাপ্ত আমি জানি উপরে বর্ণিত বিনিয়োগ কৌশল একটি ছোট উদাহরণ এটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে কিভাবে ছোট্ট বিনিয়োগ থেকে অনেক বড় ইনকাম হতে পারে আমার সাফল্য শক্তিশালী ফিনান্সিয়াল ফাউন্ডেশনের গুরুত্ব প্রতিফলন করছে যা শক্তিশালী ফিনান্সিয়াল এডুকেশন দিয়ে শুরু হয় আমি আগেই যেটা বলেছি সেটা আবারও রিপিট করা প্রয়োজন ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স চারটি টেকনিক্যাল স্কিলের সমন্বয়ে গঠিত এক 
ফিনান্সিয়াল লিটারেসি মানে সংখ্যা বোঝার ক্ষমতা দুই ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি টাকা দিয়ে টাকা তৈরি করার বিজ্ঞান তিন মার্কেট সাপ্লাই ও ডিমান্ড আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল মার্কেটের ডিমান্ড অনুযায়ী সাপ্লাই নিশ্চিত করেছিলেন তেমনই করেছিলেন বিল গেটস পঁচাত্তর হাজার ডলারের বাড়ি ষাট হাজার ডলারে অফার করে মার্কেটে তৈরি সুযোগের ব্যবহার করা হয়েছিল যে বাড়ি কেনা হয়েছিল মাত্র বিশ হাজার ডলারে কেউ কেউ কেনে আবার কেউ কেউ বিক্রি করে চার আইন অ্যাকাউন্টিং কর্পোরেট অবস্থা এবং ন্যাশনাল রুলস অ্যান্ড রেজলিউশনস সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি আমি আইনের মধ্যে থেকে কাজ করার বা খেলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকি এটা হলো বেসিক ফাউন্ডেশন অথবা এসব স্কিলের সমন্বয় এগুলোর দরকার হয় সম্পদের পেছনে ছুটে সফলতার জন্য হতে পারে এটা ছোট্ট বাড়ি বড় অ্যাপার্টমেন্ট কোম্পানি স্টক বন্ড মিউচুয়াল ফান্ড দামি মেটাল বেসবল কার্ড অথবা এরকম কিছু কিনে উনিশশো সালের রিয়েল স্টেট মার্কেট আবার জমে উঠল এবং সবাই আবার জড়িয়ে গেল স্টক মার্কেটে আবার তেজি ভাব এলো এবং সেখানেও সবাই জড়িয়ে গেল আমেরিকার অর্থনীতি আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেল উনিশশো সালে আমি বিক্রি করা শুরু করে দিলাম এবং পেরু নরওয়ে মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন্স ভ্রমণ করতে থাকলাম বিনিয়োগে পরিবর্তন আসলো আমরা রিয়েল মার্কেটের বাইরে ছিলাম কেনাকাটা থেকে দূরে থাকলাম আমি শুধু দেখছিলাম আমার অ্যাসেট কলামের ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে হয়তো পরে এই বছরে বিক্রি শুরু করতে হবে কংগ্রেসে কিছু আইনের পরিবর্তনের উপর হয়তো তা নির্ভর করবে আমার সন্দেহ ছয়টি ছোট্ট বাড়ির বিক্রি শুরু হয়ে যাবে এবং চল্লিশ হাজার ডলারের নোটকেও ক্যাশ করতে হবে আমার অ্যাকাউন্টেন্টকে বলে দিতে হবে যাতে সে ক্যাশ গ্রহণ এবং নিরাপদে রাখার প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমি যে পয়েন্টে পরিষ্কার করতে চাই সেটা হল ইনভেস্টমেন্ট আসবে এবং যাবে মার্কেটে তেজি ভাব আসবে আবার পড়েও যাবে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে আবার ক্র্যাশও হবে বিশ্ব সব সময়ই জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে প্রতিটি দিনেই সুযোগ দিয়েই যাবে কিন্তু প্রায়ই আমরা এগুলো দেখতে ব্যর্থ হই কিন্তু এগুলো সতেজি আছে বিশ্ব যত বেশি পরিবর্তিত হবে টেকনোলজি তত বেশি পরিবর্তিত হবে তত বেশি সুযোগ এখানে পাওয়া যাবে যা আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে সুযোগ করে দেবে যাতে জেনারেশন থেকে জেনারেশন নিরাপদ থাকা যায় তাহলে কেন আপনার ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করবেন আবারও একমাত্র আপনি তার উত্তর দিতে পারবেন আমি জানি কেন আমি অবিরাম শিখে যাচ্ছি এবং নিজের উন্নয়ন করছি আমি করছি কারণ আমি জানি পরিবর্তন আসছে আমি অতীতে পড়ে থাকার চেয়ে পরিবর্তনকে স্বাগত জানাব আমি জানি মার্কেটে তেজি ভাব যেমনই আসবে ক্র্যাশও তেমনই আসবে আমি অবিরাম আমার ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স উন্নয়ন করতে চাই কারণ মার্কেটের প্রতিটি পরিবর্তনে কিছু লোক হাঁটু গেড়ে বসে জব ভিক্ষা করবে অন্যদিকে অন্যরা একই সময় জীবন তাদেরকে যে লেসন দিবে তা গ্রহণ করবে এবং আমাদের সবাইকে সময়ে সময়ে লেসন প্রদান করা হয়েছে এবং আমরা এগুলোকে মিলিয়নে রূপান্তর করছি এটাই ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাকে প্রায় জিজ্ঞেস করা হয় সেই লেসনের কথা যাকে আমি মিলিয়নে রূপান্তর করেছি ব্যক্তিগত নোট হিসেবে আমি আমার ব্যক্তিগত বিনিয়োগের দৃষ্টান্ত দিতে বিব্রত বোধ করি বিব্রত বোধ করি কারণ এটা অনেকটা নিজের ঢোল নিজে পেটানো হয়ে যায় এটা আমার উদ্দেশ্য নয় আমি এসব উদাহরণ ব্যবহার করি বাস্তব সহজ হবে একটি সংখ্যাভিত্তিক ও ক্রমপুঞ্জি অনুসারে বর্ণনার জন্য আমি এসব উদাহরণ ব্যবহার করে বুঝাতে চাই এগুলো সহজ যত বেশি আপনি ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্সের চারটি স্তম্ভের সাথে পরিচিত হবেন এগুলো তত বেশি সহজতর হয়ে যাবে ব্যক্তিগতভাবে আমি আর্থিক প্রবৃত্তির জন্য দুটো প্রধান বাহন ব্যবহার করে থাকি রিয়েল স্টেট ও ছোট স্টক রিয়েল স্টেটকে আমি আমার ভিত্তি হিসেবে ধরে থাকি দিনের পর দিন আমার সম্পদ থেকে ক্যাশ ফ্লো আসতে থাকল এবং মাঝে মাঝে মোট মূল্যে প্রবৃত্তি আসতে থাকল স্মল ক্যাপ স্টকগুলোই দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হতে থাকল আমি যা করি তা করতে পরামর্শ দিচ্ছি না উদাহরণগুলো শুধুই উদাহরণ সুযোগ যদি খুব জটিল হয় এবং আমি তা বুঝতে পারি না তবে আমি বিনিয়োগ করতে যাই না সরল গণিত ও কমন সেন্স আর্থিকভাবে ভালো করার জন্য জরুরি উদাহরণ ব্যবহারের পাঁচটি কারণ আছে এক মানুষকে আরও বেশি শিখতে উৎসাহী করা দুই মানুষকে জানতে দেয়া যে এটা খুব সহজ যদি কারো ভিত্তি মজবুত হয় তিন যে কেউ যে অনেক সম্পদ অর্জন করতে পারে তা দেখানো চার লক্ষ্যে পৌঁছার যে লক্ষ লক্ষ পথ আছে তা দেখানো পাঁচ এটা যে রকেট বিজ্ঞান নয় তা দেখানো উনিশশো সালে আমি অরিজনের পোর্টল্যান্ডে আমার পাশাপাশি এলাকায় জগিং করতাম 
এটা ছিল একটা উপশহর যেখানে অনেক জিঞ্জার ব্রেড বাড়ি ছিল সোনালী বার্নিশ দেওয়া সুন্দর আকারের বাড়ি এগুলো ছিল ছোট ও বেশ সুন্দর আশা করতাম দেখতে পাবো রেড রাইডিং হুড পাখি লাফিয়ে বের হয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে দিদির বাড়ি যাবে সর্বত্র দেখা যেত বিক্রি হবে সাইনবোর্ড কাঠের বাজারে ছিল ভয়াবহ অবস্থা স্টক মার্কেট সবে মাত্র ক্রাশ করছে অর্থনীতি ভগ্নদত হয়ে আছে একটি রাস্তায় দেখতে পেলাম একটি বিক্রি হবে সাইনবোর্ড যা অনেক দিন থেকেই আছে অন্য সাইনবোর্ড থেকে পুরনো বাড়িটি বেশ পুরনো দেখাচ্ছিল পাশ দিয়ে জগিং করতে করতে একদিন ওর মালিকের সাথে দেখা হয়ে গেল তিনি খুব বিপদে আছেন বলে মনে হল আপনার বাড়ির জন্য কত দাম চাচ্ছেন আমি জানতে চাইলাম মালিক ফিরে দাঁড়ালেন দুর্বল হাসি দিলেন আপনি একটা বলেন তিনি বললেন এক বছর থেকে বিক্রির জন্য সাইনবোর্ড দেয়া আছে কেউই একবার দেখতেও আসেনি আমি দেখব আমি বললাম এবং আমি আধ ঘন্টা পরেই বাড়িটি তার চাওয়া দাম থেকে বিশ হাজার ডলার কমে কিনে ফেললাম এটা দুই বেডের একটি সুন্দর বাড়ি সব জানলায় জিঞ্জার ব্রেড ঝালর দেয়া ছাই রঙের ছোঁয়া দেয়া হালকা নীল রঙের বাড়ি এটা উনিশশো সালে নির্মিত বাড়ির ভিতরে ছিল রক ফায়ার প্লেস এবং দুটো এবং দুটো ছোট্ট বেডরুম ভাড়া দেওয়ার জন্য এটি পারফেক্ট আমি মালিককে পাঁচ হাজার ডলার ডাউন পেমেন্ট দিলাম বাড়িটি কিনলাম পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলারে যার ভ্যালু পঁয়ষট্টি হাজার ডলার কারণ কেউ এটা কিনতে চাইছিল না মালিক এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিলেন মুক্তি পেয়ে খুশিই হলেন আমার প্রথম ভাড়াটে বাড়িতে ঢুকলেন একজন কলেজ প্রফেসর মর্গেজ খরচাদি ও ম্যানেজমেন্ট ফি বাদ দিয়ে মাসে শেষে চল্লিশ হাজার মাসে শেষে চল্লিশ ডলারের চেয়েও কিছু কম আমার পকেটে ঢুকল উত্তেজনার কিছু নেই এক বছর পরে ভগ্নতত্ত্ব অরিজনের রিয়েল স্টেট মার্কেট মাথা চারা দিয়ে উঠতে লাগল ক্যালিফোর্নিয়ার বিনিয়োগকারীরা তাদের এখনও তেজি রিয়েল স্টেট মার্কেট থেকে টাকা নিয়ে উত্তরের দিকে নড়ে অরিজন ও ওয়াশিংটনে কেনাকাটা শুরু করে দিল আমি আমার ছোট্ট বাড়িটি পঁচানব্বই হাজার ডলারে এক তরুণ দম্পতির কাছে বিক্রি করে দিলাম তারা দর দামে জিতে গেছে ভাব দেখাল আমার মূলধনী লাভ চল্লিশ হাজার ডলার এক হাজার একত্রিশ ট্যাক্স ডিফার্ড এক্সচেঞ্জ মূলধনী লাভ একই রকম বিনিয়োগে দেখিয়ে ট্যাক্স প্রদান থেকে বিরত থাকা বিনিয়োগে দাখিল করা হল আমি আমার টাকাটা বিনিয়োগ করতে শপিংয়ে লাগলাম এক মাসের মধ্যে আমি বারো ইউনিটের একটা অ্যাপার্টমেন্ট পেলাম এটা অরিজনের রিলেন্ড প্ল্যান্টের ঠিক পরেই মালিক জার্মানিতে থাকেন এবং এই অঞ্চলের দরদাম সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই আবার এটা থেকে মুক্ত হতে চান আমি পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার মূল্যের অ্যাপার্টমেন্টের জন্যে দুই লাখ পঁচাত্তর হাজার দাম বললাম তারা তিন লাখে রাজি হল আমি এটা কিনে দুই বছর ধরে রাখলাম একইভাবে এক হাজার একত্রিশ এক্সচেঞ্জ পদ্ধতি অবলম্বন করে আমি তা চার লাখ পঁচানব্বই হাজার ডলারে বিক্রি করলাম এবং অরিজনার ফিনিক্সের একটি তিরিশ ইউনিটের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং কিনে নিলাম আমরা তখনই বৃষ্টির যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য ফিনিক্স চলে গেলাম এবং তা যে কোনো মূল্যে বিক্রি করতে চাইলাম অরিজন মার্কেটে এর আগে যেরকম হয়েছিল ফিনিক্সের রিয়েল এস্টেট মার্কেটেও ধস নামল ফিনিক্সের তিরিশ ইউনিটের অ্যাপার্টমেন্টের দাম যখন আট লাখ পঁচাত্তর হাজার ডলার যা ডাউন পেমেন্ট দুই লাখ পঁচিশ হাজার ডলার এই ইউনিটের ক্যাশ ফ্লো মাসে পাঁচ হাজার ডলারের একটু বেশি অরিজনা মার্কেট বাড়তে শুরু করেছে উনিশশো ছিয়ানব্বইতে কলোরেডোর একজন ইনভেস্টর এই সম্পত্তির জন্য এক দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার দিতে চাইলেন আমিও আমার স্ত্রী বিক্রি করার কথাই চিন্তা করছিলাম কিন্তু আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম যদি কংগ্রেসের মূলধনী আয়ের আইনে কোনো পরিবর্তন আসে যদি কোনো পরিবর্তন আসে তবে আমাদের ধারণা তা পনেরো বিশ পার্সেন্ট বাড়তে পারে তাছাড়া মাসে পাঁচ হাজার ডলার একটি চমৎকার ক্যাশ ফ্লো এই উদাহরণে যে জিনিসটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা হল কিভাবে একটি ছোট্ট বিনিয়োগ অনেক বড় হতে পারে আবার এটা নির্ভর করে আর্থিক বিবরণী বুঝে নেওয়ার ইনভেস্টমেন্ট কৌশল মার্কেট ও আইন বুঝতে পারার ক্ষমতার উপর যদি কেউ ওইগুলোতে দক্ষ না হয়ে ওঠে তাহলে তাকে স্ট্যান্ডার্ড মতবাদ অনুসরণ করতে হবে যেটাতে নিরাপদ খেলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ডাইভার্সিফাই ও শুধুমাত্র নিরাপদ ইনভেস্টমেন্টে ইনভেস্ট করা নিশ্চিত বিনিয়োগের সমস্যা হল এগুলো প্রায় সাধু সাধু ভাব ধরে থাকে এগুলো এত নিরাপদ যে তা থেকে লাভ কমই হয়ে থাকে বড় বড় ব্রোকারেজ হাউসগুলো নিজেদের ও তাদের ক্লায়েন্টদের নিরাপদে রাখার জন্য স্পেকুলেটিভ লেনদেনগুলো ছুঁয়েও দেখে না এবং তা বেশ ভালো পলিসি বুদ্ধিমানদের কাজ নবিশদের কাছে হট ব্যবসাগুলো অফার করা হয় না প্রায় দেখা যায় উত্তম ব্যবসাগুলো তাদের জন্য রিজার্ভ রাখা হয় যারা ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছে কারণ তারা গেমটা বুঝে 
যেসব লোক এসব ব্যবসা বুঝতে যথেষ্ট সক্ষম না তাদের কাছে এ ধরনের অফার করা ঠিক না কিন্তু এরকম ঘটে থাকে যত বেশি তথাকথিত সফিস্টিকেটেড আমি হয়ে থাকি অধিক সুযোগ আসতেই থাকবে ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স উন্নয়নের আরেকটি পন্থা হল সারা জীবন ধরে আপনার কাছে যত বেশি সুযোগ আসতে থাকবে আপনার ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স যত বেশি হবে তত সহজে আপনি বলতে পারবেন কোনো ব্যবসা আপনার জন্য ভালো হবে কি না আপনার ইন্টেলিজেন্সই চিহ্নিত করতে পারবে কোন ব্যবসাটা ভালো হবে না অথবা এই মন্দ ব্যবসাকে কিভাবে ভালো করা যায় অনেক কিছু জানার আছে এবং যত বেশি আমি জানতে পারব সহজেই তত বেশি টাকা আমি কামাই করতে পারব কারণ সময়ের সাথে সাথে আমি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে যাচ্ছি আমার অনেক বন্ধু আছে যারা নিরাপদে খেলে যাচ্ছে নিজেদের পেশায় কঠোর পরিশ্রম করছে এবং ফিনান্সিয়াল জ্ঞান যার উন্নয়নে অনেক ব্যয় করতে হয় তা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে আমার সার্বিক দর্শন হল অ্যাসেট কলামে বীজ বোপন করা তাই হল আমার ফর্মুলা আমি ছোট গাছের চারা দিয়ে শুরু করি তার কিছু বড় হয় আবার কিছু হয় না আমাদের রিয়েল স্টেট কোম্পানির মধ্যে আমাদের কয়েক মিলিয়ন ডলারের সম্পদ রয়েছে এটা আমাদের নিজস্ব আর ইআইটি রিয়েল স্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট যে পয়েন্টটি আমি ক্লিয়ার করতে চাই তা হল অধিকাংশ মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা শুরু হয়েছে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার ডলার দিয়ে সবগুলো ডাউন পেমেন্ট ছিল দ্রুত বেড়ে ওঠা বাজারের সুবিধা নেওয়ার জন্য ক্রমবর্ধমান ট্যাক্স ফ্রি সুবিধা এবং বছর বছর ধরে বারবার বেচা কেনার সুযোগ নেওয়ার জন্য আমাদের সবারই একটা স্টক পোর্টফোলিও আছে যা একটা কর্পোরেশন দিয়ে আবদ্ধ যাকে আমার স্ত্রীও আমি বলে থাকি আমাদের পার্সোনাল মিউচুয়াল ফান্ড আমাদের অনেক বন্ধু আছে যারা আমাদের মতো বিনিয়োগকারী দিন নিয়ে কাজ করে যাদের প্রতি মাসে বিনিয়োগের জন্য অতিরিক্ত টাকা হাতে আসে আমরা আমেরিকা ও কানাডার উচ্চ ঝুঁকির ফটকা কোম্পানিগুলোর শেয়ার কিনে থাকি যারা শীঘ্রই পাবলিকে যাচ্ছে কিভাবে দ্রুত মুনাফা অর্জন করা যায় তার একটি উদাহরণ ক্যাশফ্লো মোটামুটি একই রকম থাকে যদি সঠিকভাবে ম্যানেজ করা যায় তবে তার ভ্যালু বৃদ্ধি পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা থাকে রিয়েল স্টেট ব্যবসার সুদৃঢ় ভিত্তি থাকার সৌন্দর্য এই যে আমি স্পেকুলেটিভ শেয়ার কেনার মাধ্যমে স্টক ব্যবসায় কম বেশি ঝুঁকি নিতে পারি স্টক মার্কেটে আমি ভালো ব্যবসা করতে পারলে মূলধনী লাভের উপর ট্যাগ দিয়ে থাকি বাকি যা থাকে তা আমি রিয়েল স্টেট ব্যবসায় পুনঃবিনিয়োগ করি এভাবে আমার সম্পদের ফাউন্ডেশনকে আরও নিরাপদ করে থাকি রিয়েল স্টেট সম্পর্কে শেষ কিছু কথা আমি সারা দুনিয়া চষে বেরিয়েছি এবং বিনিয়োগ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছি প্রত্যেকটি শহরে মানুষকে বলতে শুনেছি সস্তায় রিয়েল স্টেট কেনা যায় না আমার অভিজ্ঞতায় সেরকম কিছু নেই এমনকি নিউইয়র্ক বা টোকিওতে বা যে কোনো শহরের উপকণ্ঠে সেরা ব্যবসাগুলো বেশিরভাগ লোকের চোখ এড়িয়ে যায় সিঙ্গাপুরে এখন জমি জমার দাম খুব বেশি সেখানেও খুব কম দূরত্বে ভালো ব্যবসা করার মতো জায়গা আছে তাই যখনই আমি শুনি কেউ কেউ আমাকে নির্দেশ করে বলছে আপনি এখানে এসব করতে পারবেন না আমি তাদেরকে মনে করিয়ে দিই কথাটি মনে হয় হবে আমি জানি না এখানে কিভাবে তা করতে হবে বড় সুযোগগুলো চোখে দেখা যায় না এগুলো মন দিয়ে দেখতে হয় বেশিরভাগ লোক ধনী না হবার সহজ কারণ তারা ফিনান্সিয়াল বিষয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত না যাতে তাদের সামনে সুযোগগুলো চিহ্নিত করতে পারে আমাকে প্রায় জিজ্ঞেস করা হয় কিভাবে আমি শুরু করব শেষ চ্যাপ্টারে আমি আর্থিক স্বাধীনতার জন্য যে দশটি পদক্ষেপ অনুসরণ করি সেগুলোর কথা বলেছি কিন্তু সব সময় আনন্দ থাকার বিষয়ে মাথায় রাখতে হবে এটা আসলে একটি খেলা কখনো আপনি জিতবেন কখনো শিখবেন কিন্তু আনন্দে থাকবেন অনেকে কখনো জিততে পারে না কারণ তারা সব সবসময় হারার ভয়ে থাকে সেজন্য স্কুলকে আমার কাছে অর্থহীন মনে হয় স্কুলে আমরা শিখি ভুল করাটা খারাপ এবং ভুল করলে সেখানে আমরা শাস্তি পাই কিন্তু যদি আমরা মানুষকে শেখাই ডিজাইন নিয়ে চিন্তা করি তবে দেখব আমরা ভুল করে করে শিখি পড়ে গিয়ে আমরা হাঁটতে শিখি যদি আমরা না পড়তে চাইতাম তাহলে আর হাঁটতে শিখতাম না একই বিষয় বাইসাইকেল চড়তে শেখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমার হাঁটুতে একটু খুঁত আছে কিন্তু আমি এখন কোনো চিন্তা না করেই সাইকেল চালিয়ে যেতে পারি ধনী হওয়ার বেলায় একই কথা প্রযোজ্য দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষের ধনী না হতে পারার কারণ তারা হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত উইনারদের হারানোর ভয় থাকে না হেরে যাওয়া লোকদের থাকে হেরে যাওয়া সাফল্যের প্রক্রিয়ার একটি অংশ যারা হেরে যাওয়াকে এড়িয়ে চলে তারা জিতে যাওয়াকে এড়িয়ে চলে গল্প দুটো চ্যানেল আপনারা শুনছিলেন রবার্ট টি কিউসাকের রিচ ড্যাড পোর ড্যাড অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ আজ পড়ছিলাম বেশ ষষ্ঠ পর্ব 
অনুবাদটি আপনাদের কাছে কেমন লাগছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন চ্যালে শেয়ার করে অন্যকে শোনার সুযোগ করে দিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং গল্পতরু সঙ্গী থাকবেন ধন্যবাদ